和善。哦，思成，你怎么来了？我这个，哎，对啊，这场大火，我们的藏书阁算是彻底完了。是啊，这让我怎么向陛下交代呀、啊？不过所幸啊，刚才我们在收拾的时候，还发现了几卷蔡文姬的原本啊，啊，还有完好的书籍啊。哎，啊，颜值，颜值，你看，我又找出来一件，还挺完整的。是啊，我去放下。思成，嗯，颜值，快，把刚才你们发现的那个蔡文姬的原本拿来给思成看，快去拿，快去。里面什么声音？别生气了，妹妹也不是故意的，她只是不小心才喝多的。喝多了，一个姑娘家居然在外边喝酒。竹秀书院是什么地方？这里面全是世家公子，现在都城都传遍了，说我们文人家出了一个不知廉耻的东西。你说够了没有？你凶我干什么？父亲，您也别生气，您知道的，妹妹平日里连话都不怎么说。他怎么可能会喝酒闹事、啊？都是洛秋池的错。老君，告诉父亲，你跟那个洛秋池究竟什么关系？那为什么你跟他在一起，总是三番两次做出逾矩的事情？是他逼迫你的？别摇头啊，妹妹。你快说呀！他没有逼迫我，只不过是我是他的投食人，所以平日里我们接触的才会多一些。那既然这样的话，既然这样，我明天就跟思成知会一声，让他换了洛秋实的投食人，你离他远远的。不，不行。不行，难不成你还不舍得他？我没有。郎君啊，你可是中书侍郎，我们身为贵族世家，最重要的是名声。这名声一旦被毁，不但你在官场上说话低人三分，这日后我们家淑儿也找不到好的郎君。此事必须快刀斩乱麻。就按你说的吧。哦，对了，李灵璧李公子已经多次派人到府上来，真的吗？妹妹，看来李灵璧公子对你有意，要不你们见上几回，互相了解一下。淑儿说的没错。别让外人以为我这个大娘对你不好，你说呢？好，谢大娘。搞砸了，为什么在他们面前我就这么懦弱
一点拒绝的勇气也没有。现在得和你保持距离了，你该对我失望了吧？对不起，母亲，那洛秋池的身世还比李陵碧低了许多，他们二人要是成了，岂不是更好？傻孩子，目光要放长远点儿。那个洛秋池可是陛下钦点的麒麟魁首，这往后会是怎么样，还真说不准。那野丫头要是跟了他，以后高出我们一头怎么办？这个李灵璧，无学无才，一辈子也就这样。就算不这么考虑，我也不能让他世事随愿。他那个短命的娘，抢走我们的东西。我就得让他的女儿还上。我就是讨厌那个李灵璧吗？他居然敢用那种眼神看我！哎，谁叫我女儿生得如此标致呢？自然有人癞蛤蟆想吃天鹅肉。书院对文人卷他们的处罚已经下了，好，抄校训一百遍。文人卷，休克两天，回家反省。哼，这帮臭小子呀，是应该好好整治整治了啊！你看啊，这个打又打不得，骂又骂不得，该怎么办呢？哎，大禹治水，以书代赌啊！哎，哎。你说的对呀，我说什么了就对，就刚才那句，大禹治水，以书代赌。哎呀，我是在念书呢。不不不不，你给了我一个很好的建议。没有啊，你刚说的，赌不如书。他们平常就是在书院关的太久太闷了，加上平常家里的管教又严，所以啊。我们是应该带他们出去，好好的发泄一下。嘿，这个办法好啊！哎，对了，书院不是每年都有一次野外游学吗？啊，今年的是不是还没有开始？哎，我们书院的游学就是带着孩子们游览群山、吟诗作对，这如何宣泄呀？我去找思成，咱们改游览山水为集体训练。嘿嘿嘿嘿嘿，呃，训练。你打算让他们练什么？哎呀，这练什么我还没想好。哎，不过呀，我们可以借这次机会，好好的锻炼一下这帮小子啊，顺便呀，也治一治这帮坏小子身上的不正之风。嗯，哎，欧阳，你可别怪我没提醒你啊。上次游学女生出的事儿，可没过去多久。玄兰山呀，玄兰山，你真是哪壶不开提哪壶。你放心，这次。咱们不走远，就在都城周围。哎，我保证不会出事儿。哎呀，薛兰山呀，真是平常不吭声，不鸣则已，一鸣惊人啊！我这就去找思成，还有杭教头。哎，欧阳，我把话说在前头，此事与我无关。嘿，你就耍滑头吧，啊！要这样，知道吗？好吗？知道吧？咱俩买一点。来，小静，开始开杠。我也试一下，好。真逗！你笑什么呢？笑半天。笑什么？开心？咋聊什么呢？排成队列。哦，好，来，集合了。集合了。哎。
。哎呀，看这些松松散散的样子，是该好好训练一下了。来了，来了，快点，快点，好。嗯，好。大家快站好，我来宣布一件事情：咱们今年的春季郊游。改为集体训练，具体的训练方法将由航教头配合我们完成。航教头，这里就交给你了。好，今年这是咱们第一次举办这样的活动，思成特意交代，一定要保证每一个孩子的安全。小师姐，万无一失，帮我带着好吗？清哥往那边。看不明白。是。骆同禅，我帮你带。好，都给我站好了。这次的集训，意在锻炼你们的意志，将会非常的辛苦。不能做到，也要给我做到。现在，你们回去整理好行李，一切从简。去吧。走吧，走吧，需要又没有了，收拾行李吧。陆兄，这几家酒馆都是我们家开的，你要想去，啊，随时找我。嗯秋池吗？干什么去、啊？罗秋池，你给我回来！这不能出事儿，把他坏了。哎呀，哎呀，慢点！哎，罗秋池，怎么回事？怎么了？这是？干嘛呀？抱歉，认错人了。哎呀，哎呀，哎呀，罗秋池，哎呀，罗罗秋池，你干什么呀你？啊？我以为看到了熟人。哎呀，你可吓死我了！我跟你说，罗秋池，咱们这是集体活动啊，干什么你得知会我一声啊，啊？抱歉、啊，欧阳博士。哎呀，行了，回去吧。走走走走走走走走。走。哎呀，以后啊，你可不能这样了啊！赶紧上车，咱出发了。哎呀。嗯？怎么了？没事。慢点，慢点。哎呀。啊，是谁说万不会出事？嘿，好你个宣兰山啊！不帮我不说，还净说风凉话啊！该说的话我都已经说了，但凡出什么事情，跟我可没什么关系啊！啊，哎哎哎，不带这样的啊！这事儿是我自己的事儿吗？啊，叫，哎，
那你这是半箱。接下来再有游戏，我啥啥都没玩过。对，不要闹了啊！看你半箱，不知道了，还以为是画。咱们几个人一起。嗯，挺好。爸，好教头，请吧。你好，好，好，孩子们，为了增强大家之间的合作能力，锻炼大家的凝聚力，今天呀，我们做一个非常有意思的游戏，大家说好不好啊？好。下面，我们就请杭教头跟大家介绍一下游戏规则。啊，今日我们进行的是武器与兵法的实战训练，在你们身后的小竹林里，将会有由士兵扮成的反贼对你们进行围攻。每个人将携带五支朱砂制成的剑和一支由朱砂制成的长矛，身上。沾到朱砂的就淘汰，反之，存活时间越长，得到反贼腰牌最多的，便算是获胜。听明白了吗？不是出来春游的吗？怎么又搞这些啊？回家回家回家！要是有人不想参加也可以，我也无所谓。今年的骑射课成绩作废啊！我全体注意。听我号令，实战演习现在开始。来领兵器。兵器。我们这给你。够了。咱们是不是要上个厕所？来给你。准备好了吗？准备好了。现在开始。给我追！追！喂，沙明，这儿呢。哎，哎。哎呦，啊！都怪你，明明怪你，拿了吗？嗯，嗯，哎呀，剑无虚发呀！张老，张老，又有俩。啊，我得努力了，可不嘛。走，都是因为你。哎，走走走。陆东山，陆东山，陆东山，可以啊！来，谢陆东山，来我来谢了。有什么好高兴的？还有好多人呢，走吧。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。哎，回去要被骂，怎么说呀？哎，回去再说吧。嗯。哎，有作伴的。哎，对呀。兄弟，你也被淘汰了。哎，不要生气，胜败乃兵家常事，我们也输了。好，好像不认识你。把尸体给我藏起来。
追我，大大强在追追你、啊，对啊。哎呀，你想什么？我说他在追我。哎呀，你这个大传奇，真是。我得想办法从他手里把令牌给拿到。就你，你一个人能行吗？嗯，能行。我到时候就从背后偷袭他，然后狠狠的给他两拳，应该就可以了。我先走了，啊！我一定不会辜负唐教头的。喂，齐鹤。
住手！你们不是我的兵，你们是谁？给我踩着他！别别，我山东，山东啊！先进去，我来断号。申军，这里就一个出口，给我守住洞口。好，赶紧，快！大家没事吧？他们是要把我们熏死在里面。我们要放火！怎么办？怎现在唯一的办法就是冲出去。等一下，别等了，再等下去熏成腊肉。傅远志，小猴子交给你，我就信你一次，信你一定能照顾好他。我要跟你一起去。不行。你们都可以，为什么我不可以？因为你会让我分心。师兄，叔儿，你没事吧？当初围剿山寨的时候，我都能全身而退，更何况是这几个小贼呢？大家都分好组了吗？听明白了吗？好了，好了，准备突围。走。啊！快点啊！
羞耻，那是清河。在哪儿啊？在我家那儿。这下分组全乱了。既然赵同城离他们近，就让他来防我吧。那怎么告诉他呢？阿娟，清河，我有办法。对对对，我。你答应我的，大家注意安全。走，我们走，走。快走先走了，他，我就不该相信他。走，我就是，没事吧？文仁俊，你带着清河躲起来。啊，可是，快去，小心、啊！
，有受伤的吗？都别乱，到那边休息。阿娟，阿娟在那边。不是，怎么？罗秋池呢？还有杭教头呢？他们被土匪包围了，恐怕师兄多吉少了。阿娟，阿娟在，你们快去那边休息，快！其他人，戒备。
我来疏远，不只是来追查凶手，还为了你。不哭了，不哭了，这小伤。我的牙寨夫人不见了，我一定要找到她，不让她离开我。才觉得自己一直等待，一切都值得。我不离开你，只要你能好好的，我再也不离开你了。